welkom. Welkom in Corso Theater. Dit is uh, het moment, dit is de dag voor iedereen. Is met jullie thuis straks, jullie podium. Maar voordat we hier naartoe gaan, gaan we even een korte workshop doen waar we wat, wat meer losser worden, wat meer, wat meer uh, performance ready gaan zijn. Uh, we kunnen hier zo naartoe komen, kom hier zo staan, leg je spullen even, doe je jas uit, maar even, kom even in de cirkel staan. Hier naast mij staat Joshua. Vandaag gaan we performen. Deze oefening heet het doorgeefverhaal. Er was eens een klein miertje. Het miertje was niet zo sterk. Op het moment dat ik je vraag om iets te doen waar je niet had verwacht, moest je er heel even over nadenken. Ik ben de hele tijd aan het doen. En wat bedoel ik daarmee? Dat er altijd dingen kunnen gebeuren waar je geen, geen grip op hebt. Op het podium dan heb je iets wat je wilt vertellen. Je hebt zinnen, maar je kan die op verschillende manieren uitspreken. Je kan zinnen hard zeggen, je kan zinnen zacht zeggen. Je kan zinnen versnellen. Je kan ergens een pauze laten vallen. We gaan een beetje spelen. We gaan een beetje spelen met taal. We gaan een beetje spelen met ritme. Oké, 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 oké. Het is je deur. Oké, heb je deze tekst? Ik zou zeggen, geniet er echt van straks. Als jullie klaar zijn met eten en er is nog tijd hier en jullie willen, kunnen jullie nog voelen hoe het podium erbij staat. Jawel, jawel, jawel. Mooie mensen. Hoe is het met jullie? Juist, kijk, dat is die energy. Hier zo zitten de strijders. Hier zit allemaal het support. In deze lessen heb ik onwijs veel gezien. Ik heb mensen zien groeien. Ik heb mensen zien, zien ontwikkelen. Ik heb mensen meer naar buiten zien komen. En uh, van misschien wel wat angstig naar zeer moedig. Want het, het heeft moed nodig om vandaag hier zo te staan. En ik vroeg er net, voordat we hier verzamelden, zei ik, hey, wie was eerst? En Luca, je zei gelijk, doe, doe mij maar, doe mij maar. Geef deze man een extra applaus, omdat hij de eerste is. Mag ik een applaus voor Luca? Long time no see. Nou, uh, dus je weet toch die toets die je voor Nederlands krijgt nog. Probeer alsjeblieft, alsjeblieft beter daarvoor te leren. En probeer toch ook nog naar jezelf te kijken in de spiegel en te denken. Oh, wat ben jij toch een goed joh. En probeer jezelf te zijn, want we weten allebei dat als ik dat doe, het altijd goed komt. Dank u wel. Het is alsof ik de WK heb gewonnen. Tranen komen niet door verdriet, maar blijdschap. Ik ben blij en blijf blij. Hoe ben je op dit gekomen, zeg maar? Waar heb je het over uh, in je gedicht? Ik heb het over blijdschap. Ja, dat kon ik wel horen. Ja. <laughs> mijn omgeving wordt wazig. Hectisch kijk ik om me heen. Ik zie hoe gezichten van mijn ogen en onscherpe massa's vormen. Er valt een steen van je hart en je lucht er helemaal van op. Als mama en papa op je staan te wachten en vragen... Hé hey lief, hoe was je dag? Altijd van school moet... Moest ik dit leren en dat leren, dit lezen en dat lezen, in dit geloven en weer dat. Mag ik je vragen waar heb je over geschreven? Over mijn geloof. Over je geloof. Nice man, really nice. Er zit veel kennis in, veel, veel diepte in man. Heel goed gedaan. Neem alle tijd met je opa. Je weet maar nooit wat er met je papi gebeurt. De enige die jou snapt. Je lijkt op hem met fashion en alles. Mijn oma, vergat mij. Noemde mijn moeder, zusje. Noemde mij, oom. Ik ben sterk zonder spieren. Ik ben slim zonder kennis. Ik ben succesvol zonder school. Ik ben rijk zonder geld. Hoofd loopt vol, tranen in de ogen, iedereen staart. Waarom is het zo speciaal? We doen het toch allemaal? Het is stil. Het zijn de mensen om me heen. Het zijn de dingen die ik bezit. Het zijn de dingen die ik heb bereikt. Het is fleurig. Het is een blijheidskick. Wat is het fijn om thuis te zijn? Samen met de mensen waar ik van hou. Waar zijn de vrienden die gingen steunen? Helpen waar het niet ging. Laat zien in moeilijke tijden dat je niet alleen was. Dat ze achter me waren voor steun, hulp en plezier. Niet meer hem te hoeven beschermen. Niet meer die vreselijke woorden horen. Het zal eindelijk rustig zijn. Rust. Daar verlangden we toch naar? Mooie mensen, mag ik jullie voorstellen? Amos Nael! Ik ben een jongen van de stad, met een hart van natuursteen. Maar way back, way back woonde de jongen van cement op een steenworp afstand van zichzelf. Nog geen twintig en uitgeteld. Want wat valt het te snappen als je de eer van geboren worden niet weet te bevatten? Dank jullie wel. Ik heb een nogmaals en alle leerlingen. Voor mij. 
for me. And for me.